Ben ritrovati a tutti, buongiorno qui da Radio Rossonera, è giovedì, giovedì 24 agosto del 2023, torniamo con obbligo di riscatto, il penultimo di questa settimana per parlare di mercato e ormai dedicato solo a un numero, il numero 9, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Com'è Henry? Beh, Hai trovato un 9 a Pesaro per il Milan? Caldo, molto caldo. Beh, in realtà sì, ho trovato un ragazzo, ho giocato a calcetto eh, l'altra sera, c'era un ragazzo, no, adesso scherzi a parte. Eh, speriamo che il Milan lo trovi perché eh, andrebbe a completare una rosa già ben costruita. Io continuo ad essere dell'idea che bisogna veramente andare su un'occasione in quel mm. reparto lì su un prestito e che mi, mi auguro no, non perché non voglio che venga fatto un investimento eh, ma semplicemente perché mi augurerei che l'investimento venisse fatto davanti alla difesa eh, perché la De Cronis col Bologna si è comportato molto bene ma deve ripetersi per oltre 40-45 partite in questo senso e non penso sia fattibile poi magari lo fa e ci stupisce eh, però Ecco, eh, la punta è necessaria, eh, abbiamo visto un pochino di Ocafor nel, mm. a Bologna, ancora deve entrare in certi meccanismi, ancora deve capire certe cose e quindi la prima punta magari un pochino più simile a, a Giroud come caratteristica, un pochino più punta e meno, e meno attaccante esterno, attaccante mobile, forse, forse va presa. Però io non, eh, come dire, non eh, tralascerei la questione centrocampista, perché per me è, è altrettanto importante se non di più. Questo è ciò che pensi, non so, non so se corrisponderà alla realtà, caro Henry. Eh, invece corrisponde più alla realtà la seconda cosa che hai detto, cioè anche per Pioli come scrive Gazzetta, c'è bisogno del 9 e di questo ovviamente parleremo. Nella, nel taglio centrale di Gazzetta c'è un po' la soluzione del fatto che Mancini alla fine se n'è andato per un semplice motivo, ma si era leggermente intuito che sarebbe andato via non perché c'erano dei dissidi o dei sapori legati a possibili clausole del contratto, non si sentiva protetto, eccetera ma perché c'era qualcos'altro di ben diverso in ballo, ma va bene. Eh, noi allora entriamo dentro Gazzetta per farci aiutare a parlare un po' di mercato Milan sull'attaccante. E chi ti chiede primo assist vuole vestire rosso-nero, così Pioli avrà nuovi gol. Con l'uscita di Colombo entrerà un centravanti di scorta, dialogo continuo con il Paris Saint-Germain, Jovic e Brogio le alternative. Eh, io ci metterei... Sullo sfondo io e Taremi lo lascerei, non perché in questo momento c'è una possibilità concreta, ma se il Porto pensa di portare la scadenza, non se ne fa niente. Se il Porto pensa di comunque monetizzare con il giocatore, arriverà il momento del mercato, magari tra due, tre, quattro giorni, che si siederà cercando di non chiedere più 15-20, ma chiederà meno. Se no, ma porta io, terrei, io, io terrei sullo sfondo un pochino tutti in mm. questi giorni di mercato, cioè Lukaku stesso che viene offerto a destra e a sinistra e, e, e non ha ancora sbocchi, eh, tutti i nomi accostati in questi giorni secondo me devono essere comunque tenuti sullo sfondo per un semplice motivo, più passano i giorni più le chance che le società e o oh, i giocatori stessi aprano a qualcosa di diverso cresce e, e, e le probabilità crescono di questa cosa io per quel che mi riguarda né, né Jovic né Broja né se vogliamo le chiti che hai visto a Parigi mi fanno impazzire de, de, detto proprio in tutta onestà io sarei andato su un nome più solido, più concreto, più appunto un Taremi, eh, per quanto non mi faccia impazzire eh, come caratteristiche di giocatore, però è un giocatore che sai che rendimento ti può dare, idem Pulcru, su quei giocatori lì, gi giocatori un pochino più solidi, un pochino più anche stagionati, un pochino più grandi d'età, 
Mm che ti possano garantire qualcosina in più proprio in termini di rendimento e chi ti chiede è un altro punto di domanda perché si fa la stessa stagione che ha fatto al Paris Saint Germain e come Questa. non è eh, sono quattro gol sono quattro gol Reibic e Orighi in, in due ne hanno fatti quattro di gol quest'anno Quindi... credo che Orighi forse forse ci è arrivato se eh. vorrei dire una cavolata eh. Quindi, cioè, stiamo parlando di un giocatore che è un punto di domanda è un punto di domanda Brogia dopo l'infortunio, è un punto mm. di domanda enorme Jovic dopo gli ultimi anni di carriera, cioè io non lo so, onestamente. Eh, andrei e sarei andato su nomi un pochino più solidi, un pochino più concreti nel, nel rendimento, però vediamo, sicuramente sto ragazzo a Rams ha fatto una stagione incredibile, è simile se vogliamo quella di Balogun quest'anno, no? Sempre belli attaccanti a Rams. Eh, poi però devi confermarti a certi livelli e, e di giovani che da noi non si sono confermati, che magari però ad altri livelli sì, C- ce ne sono stati, ce ne sono, anche di recentissimo e magari ce ne saranno. Diciamo che è sempre legata a una questione di offerta del mercato, la nostra punta, cioè eh, o è un prestito perché esce un giovane che non trova spazio tipo il Kitike o è un giocatore che sta andando a scadenza un po' più solido come Taremi o è un giocatore magari che te la butto lì che ha litigato con tutto e tutti ed è fuori rosa cioè Lukaku è comunque un'offerta del mercato non è un giocatore che abbiamo pensato, valutato eh, diciamo così, abbiamo speso dei soldi, l'abbiamo preso per fare il titolare in pianta stabile come sono stati gli altri di luglio, Cuese, Pulisi, Reinders, Loftus Cic, eccetera, eccetera. È un giocatore pensato per completare, magari anche solo per un anno la rosa del Milan, non per completarla per uno, due, tre, quattro, cinque. È ovvio che se dovesse arrivare Tarimi della situazione, te la completa per più anni, e comunque ha 31 anni non è vecchio, ma a 31 può ancora garantire 2-3 anni tranquillamente, Olivier Giroud è lì a 37, eh, quindi è un giocatore anche integro, Taremi, perché l'abbiamo visto ieri nel talk, nelle ultime tre stagioni non, non è mai sceso sotto le 40 partite stagionali e i 3.500 minuti, quindi vuol dire che è un giocatore che gioca veramente tanto e sempre, garantisce un numero di gol importanti, sia in Portogallo ma anche in Champions si, si è fatto abbastanza rispettare il numero di gol quindi io voto per lui se ci fossero due spicci voto per Taremi perché per, mi sembra anche abbastanza simile a quello che fa Giroud in campo quindi non dobbiamo trasformarci per adattarci a una punta mobile tipo Ocafor o una, un'altra punta che magari attacca più la profondità o fa... Cioè, è un attaccante che ci permette di non snaturarci se cambiamo lui con Giroud e soprattutto è un attaccante già navigato sì e poi avresti Okafor come vice Leao che è, che è un qualcosa un pochino più sensato anche perché altrimenti il vice Leao se battezzi Okafor come punta non ce l'avresti mm-hmm. e dovresti spostare Pulisic sì. Io terrei un pochino di equilibri, e abbiamo visto la prima partita contro il Bologna che di equilibri ce ne sono e, e, e magari poi qualche gerarchia verrà spodestata, magari Ciucuese verrà al posto a, a Pulisic, magari avremo modo di vedere come ha detto Pioli uh, tutti e quattro insieme con Pulisic spostato al centro però di, di equilibri già un pochino li abbiamo visti, di rodaggi già un pochino li abbiamo visti, non starei a, a, a stravolgere tutto quanto. Ecco. Quindi anche io andrei su un attaccante, ripeto, alla Taremi, alla Fulkrug, giocatori di questo tipo qua. E chi ti che, ripeto, è una promessa, è una scommessa più che una promessa, e può, può, può andarti bene, può andarti male. Chiudiamo con l'altra parte del mercato, cioè le eccessioni. Eh, nel momento in cui parliamo non ci sono grandissime novità, cioè do, ci tocca ripeterci eh, perché non, non si è ancora sbloccato nulla né per quanto riguarda Caldara, né per Balotore, 
né per Alexis Salmaker né per Divo Corighi, che sono i quattro in partenza. Un po' onestamente mi stupisce più di tutti sai chi, Ballo Touré, perché alla fine era quello più mentalizzato nell'uscire, già da subito, nei primissimi giorni di mercato, e alla fine rifiuta di qui, non trova l'accordo di là, quello non mi piace, quello è, eh, alla fine non se ne è fatto niente, siamo a meno di una settimana ormai dalla fine del mercato, anzi forse siamo, no, una settimana esatta, perché se non ricordo male chiude proprio, un, è un mercoledì il primo. Eh, e... No, l'uno è un venerdì mi pare. E quindi non se ne fa nulla, è ancora qui al Milan fermo e non, non ha trovato un accordo praticamente con nessuno di quelle 4-5 squadre che gli si erano avvicinate, tra Fulham, Werder, Bologna, eh, Lofenheim, so. ed è qui. Eh, mm. Che ti devo dire? Cioè, no, cioè, quando... mi, mi fa strano per uno che pensava di uscire di, che non abbia trovato un accordo con nessuno. Eh, ma... Quando si vogliono troppe cose, si cercano troppe cose, alla fine non, non, cioè, non si può volere la moglie ubriaca, la botte piena, eh, i fiaschi sulla, sul, sul, sulle mensole pieni anche quelli, cioè eh, non, non è che è, è così semplice, se vuoi giocare vai in una squadra che ti dà magari un pochino meno di ingaggio, che mi dà, che mi di un livello magari un pochino inferiore, se vuoi un ingaggio top eh, però c'è la concorrenza di, di Robinson come può essere il Fulham o, o di altri giocatori in altre, in altre squadre cioè non, non si può volere tutto e, e io comunque penso che Balotore a fare il vice di Tornandez a giocarsi le sue 3-4 partite l'anno prendendo le cifre che prende al Milan e stando a Milano schifo schifo magari non gli fa neanche sì, se c'era modo di giocare di più prendendo magari un pochino di più certo eh, vai a accettava giocare. qualcos'altro per, se non l'accetta altrimenti sta bene qui penso che il Senegal eh, il Senegal giusto è la sua, mm. la sua nazionale lo convochi comunque per la Coppa d'Africa a prescindere dal fatto che giochi o non giochi non, non penso che, che ci siano dubbi a riguardo e quindi penso sia tranquillo è l'uomo di fianco a te? Perché c'è Divo Corighi che ancora Divo è un... Corighi. Come si chiama Gazzetta? È un rebus. Non sembra esserci tutta questa concorrenza alle porte per, per portarlo via, anzi, tutt'altro. Il rischio è che possa anche restare a questo punto. Cioè, non escludo niente. Una settimana dalla fine del mercato, come fai a escludere che possa restare? Oh, Però se resta, ne, ne prendi comunque un altro? Eh, ma se resta lo integri in rosa. Gli fai eh, la foto, eh. lo metti sul sito e lo fai diventare un giocatore del Milan. Eh, eh. È quello il punto. Cioè, se Con l'incognita Henry prendi... che ha perso un mese e mezzo. Eh, ma infatti il punto è quello. Cioè, se tu non lo vendi hai una tassa annuale di, di 4 milioni e però ci si ferma qui cioè nel senso non che viene reintegrato in rosa qual è il senso di reintegrarlo in rosa cioè punto uno qual è Deve stato giocare. il senso di ah, non fargli fare la tournée e metterlo un pochino in vetrina questo rimarrà un dubbio che, che avrò perché ripeto capisco Rebic capisco tutti gli altri che sapevi già che sarebbero andati via o comunque che erano fuori rosa, ma Orighi che ha fatto solo un anno, che ha avuto un po' di infortuni, che è vero che non ti ha convinto, però metterlo un pochino in mostra forse avrebbe avuto anche più senso, soprattutto mm. in un calcio non da ritmi elevatissimi. E quindi questa roba qua non l'ho capita, è stata scelta, va bene così, non le ha trovato una soluzione, reintegrarlo in rosa a questo punto mi sembra folle. Mi sembrerebbe folle. Mm. Chiudiamo con gli ultimi due, cioè non tanto Caldara, ma sono Salma Kera e Krunic. Krunic continuano dalla Turchia a parlare di offerte fantasmagoriche che arrivano oltre 10 milioni, eccetera, ma ancora offerte non ce ne sono, quindi non so di che cosa stiano parlando. Se dovessero arrivare, chissà, però, come abbiamo detto in questi giorni, più il tempo passa, più la risposta sarebbe comunque no 
non è che mi posso far giocare in mezzo al campo col numero 12 a segno cioè... eh. Eh. Garantirebbe... però per farlo abbiamo scoperto che Adli mi, mi, non, ho, non essendo più stato in diretta non ho più commentato quello mm. che è accaduto la partita eh, la conferenza stampa Adli può fare il vice Krunic così ah, sì, sì, all'improvviso è un fulmine a ciel sereno questo va bene vediamo vediamo va se lo farà vabbè Harry, noi siamo arrivati in chiusura, sperando sì. di trovarci settimana prossima, perché ormai eh, siamo agli sgocci di questo obbligo di riscatto di questa settimana con il nuovo numero 9. L'ultima settimana di mercato inizierà lunedì, saranno gli ultimissimi giorni di mercato, il Milan aspetta di vedere, credo che il Milan aspetti un po', non... sarà un po' in surplus per i prossimi due o tre giorni poi... e poi vede cosa fare quale offerta migliore di dare al mercato per il proprio attaccante di riserva quindi Henry grazie e buona settimana Gra- grazie io penso infatti hai detto, speriamo di ritrovarci settimana prossima io spero proprio di no anzi se cosa dico allungo le mie ferie di un'altra settimana e potrebbe essere qui. una grande idea potrebbe essere una grande idea e invece sabato caro Henry e invece sabato c'è Milan Torino sei a San Siro per Milan Torino quindi grazie Grazie, mi raccomando, like, commento, condivisione, iscrizione e campanella. Ciao. Ciao a tutti, ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan, lancio delle 13, il talk delle 16, filo rosso nero delle 19. Buona giornata a tutti.